ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വൺ വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ ഒ ടി സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സബ് ടേംസുകളുണ്ട് ഡി എൻ പി ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങൾ പാർട്ട് എയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദീസ് ടേംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് നോട്ട് എഴുത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാർട്ട് എയിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ഇൻ ഒ ടി സെക്യൂരിറ്റി ഒ ടി സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഫേസ് ചെയ്ത ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് എറോഷൻ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ എറോഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇനിഷ്യൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ Two of the major challenges in securing industrial environments have been initial design and ongoing maintenance. First, the first challenge is to say initial design and ongoing maintenance. So, that is, we have to design a first design. 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 So, that is, we have to design a first design. So, that is, we have to design a first design. So, that is, ongoing maintenance. Ongoing maintenance is to design a first design. We have to design a first design. അതിൽ ഈ വൺസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഓൺ ഗോയിങ് മെയിൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് രണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചലഞ്ചസ് ആർ ഓസ് ഓൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വേ സേഫ് ഡ്യൂ ടു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈൻ്റെ ചലഞ്ചസ് വന്നു തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സേഫ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്നൊരു തോട്ടാണ് അതായത് ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേ നമ്മൾ പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ള പുറമേ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കലായിട്ടൊരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ സേഫ് ആയിരിക്കും എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം നോ കണക്ടിവിറ്റി ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്ത് പുറം ലോകമായിട്ടൊരു കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല എന്നൊരു സംഭവത്തിലാണ് ശരിക്കും ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈൻ വരുന്ന ചലഞ്ചസ് വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഫിസിക്കൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിനെ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ അതല്ല അത് അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് ടെക്നോളജീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഡിസൈനിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരും ഹാക്കേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അത് കൊണ്ടുവരും ആൻഡ് ദ അസംഷൻ ദാൻ അറ്റാക്കേഴ്സ് ലാക്ക് ദ സഫിഷ്യൻ നോളജ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്ക് ആ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈനിൽ വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കേഴ്സിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി അറ്റാക്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈനിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ത്രെഡ് ടു നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ബീങ് പൂവർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ആ അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓൺ ഗോയിങ് മെയിൻറ്റനൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയിലെ ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് പൂവർലി മെയിൻറ്റെയിൻ അതായത് അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് വൺസ് ആ സാധനം നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ടാക്കി അത് റെഡിയാക്കി ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇല്ല അപ്പം ആ ഒരു പൂവർലി മെയിൻറ്റനൻസ് കാരണം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വരാൻ പറ്റും ഓവർ ടൈം എ സോളിഡ് ഡിസൈൻ ഇസ് റോഡ് ത്രൂ അഡ് ഹോക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ചസ് ടു ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് മെഷീനറി വിത്ത് ഓ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ ബ്രോഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച്
പെർവസിവ് ലെജസി സിസ്റ്റം എന്താണ് പെർവസിവ് ലെജസി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് നോക്കാം ലെജസി കമ്പോണൻസ് ആർ നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഐസൊലേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സെഗ്മെന്റ്സ് ബട്ട് ദേ ഹാവ് ബിങ് കൺസോൾഡേറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഐ ടി ഓപ്പറേഷണൽ എൻവോമെന്റ്സ് ഫ്രം എ സെക്യൂരിറ്റി പെർസ്പെക്ടീവ് ദിസ് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഡേഞ്ചറസ് ആസ് മെനി ഡിവൈസസ് മേ ഹാവ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വൾനറബിലിറ്റീസ് ഓർ വീക്ക്നെസ്സസ് ദാറ്റ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ അപ്ഡേറ്റഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ലെജസി നമ്മൾ പറയും ലെജൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് അത് ഇത്ര നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ലെജസി കമ്പോണൻസ് ഓർക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർസ് അതായത് ഈ പറയുന്ന കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പഴകിയ കമ്പോണൻസും ഹാർഡ്വെയർസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റാക്കേഴ്സിന് അതിൻ്റെ വൾണറബിലിറ്റീസ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പഴുതുകൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അങ്ങനെ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാധനം അവർ പഠിച്ചു വരിക അപ്പോൾ പഴയ സാധനം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൾറെഡി കാണും അല്ലേ അല്ലെ അതിന് അതെങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതൊരു ചലഞ്ച് തന്നെയല്ല അതൊരു നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അതൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും സോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നീ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ കാരണം പല ഡിവൈസുകൾക്കും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് അന്നേരം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻസ് വന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ പഴയ അതിന് വളർനറബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ്സുകൾ കാണാം പഴയ കമ്പോണൻസിന് അപ്പം അത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആ സെയിം സാധനം വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇൻഫാക്ട് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് മേ ബി ഓൾഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ്റർപ്രബിൾ വിത്ത് ദ ഓൾഡ് വിത്ത് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സും പ്രോട്ടോകോൾസും എല്ലാം പഴയ രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസ്റ്റ് ബി ഇൻട്രോപ്പറബിൾ വിത്ത് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാത്രം ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയ രീതിയിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്വിച്ചസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെർവസി ലെജസി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് സ്വിച്ചസ് റൗട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഫയർ വാൾസ് വയർലെസ് ആക്സസ് പോയിന്റ്സ് സെർവേഴ്സ് റിമോട്ട് ആക്സസ് സിസ്റ്റംസ് ദെൻ പാച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഇതെല്ലാം പെർവസി ലെജസി സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓൾ ഓഫ് ദ മേ ഹവ് വൾനറബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊട്ടക്ടഡ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ സ്വിച്ചസും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരണം അതിനെല്ലാം ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അത് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ വരുന്ന വരവോടെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വരുന്നത് ോടെ വൾനറബിലിറ്റീസും ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു അറ്റാക്ക് കിട്ടും അല്ലേ സോ അത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻസെക്യൂർ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഈ ഇൻസെക്യൂർ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒരു കുറച്ച് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സബ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസെക്യൂർ ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് മെനി ഇൻഡസ്ട്രിയെ കണ്ടോ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആർ സീരിയൽ ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസൈൻഡ് വിത്തൌട്ട് സ്ട്രോങ് സെക്യൂരിറ്റി റിക്വയർമെൻസ് അപ്പോൾ പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾസും സീരിയൽ ബേസ്ഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡിസൈൻ വിത്തൌട്ട് സ്ട്രോങ് സെക്യൂരിറ്റി റിക്വയർമെൻസ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി റിക്വയർമെൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെജസി കമ്പോണൻസ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഫർ ദ മോർ ദർ ഓപ്പറേഷൻ വാസ് ഓഫൺ വിത്തിൻ ആസ് അസ്യൂംഡ് സെക്യൂർ നെറ്റ്വർക്ക് കോമൺ ഇൻഡസ്ട്രിയ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ചില പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇൻഡസ്ട്രിയ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോളുകളുണ്ട് ആ പ്രോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾസ് എല്ലാം സീരിയൽ ബേസ്ഡ് ആണ് ഡിസൈൻ ച
അല്ലെങ്കിൽ അതായത് എന്തിനാണ് ആ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പം അതുപോലുള്ള ഒരു ഒതിൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ ഒരു അറ്റാക്കറിന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കയറി സെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അവരാണോ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള അയാളാണോ അതോ വേറെ ഒരാളാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വുഡ് അലോ ആൻ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് സോഴ്സ് ടു സെൻഡ് ഇന്ന ഇൻ പ്രോ എന്താ ഇംപ്രോപ്പർ കമാൻഡ്സ് ടു റെസിപ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലാതെ വേറൊരു ഒരു അറ്റാക്കറിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡുകൾ റെസിപ്പിൻ്റിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി സാർ മോൾഡർ ആൻഡ് സീരിയൽ ബേസ്ഡ് വേർഷൻസ് മോഡ് ബസിൻ്റെ പഴയത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പഴയ കുറച്ച് വേർഷൻ സീരിയൽ ബേസ്ഡ് വേർഷൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദർ ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ റെസിപ്പി ടു ആക്ട് ഓൺ എ കമാൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ടാർജറ്റിംഗ് ഇൻ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം നാളെ മഴയായതുകൊണ്ട് എക്സാം മാറ്റി വെച്ചു എന്നൊരു സംഭവം വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആ നാളെ പല ആൾക്കാർക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവും ബി ടെക്ല സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സാം കാണും വേറെ ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എക്സാം കാണും അപ്പോൾ ആരുടെ എക്സാം ആണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടി വെച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക നാളെ എക്സാം മാറ്റി വെച്ചു അപ്പം പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ എക്സാം ആണ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അവരുടെ അങ് നമുക്കറിയാൻ മേല അപ്പോൾ പല അങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡിൽ അവർ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ആ ചിലപ്പോൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരിലേക്കും ആ ഒരു മെസ്സേജ് എത്തും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഓക്കെ മോഡ് ബസ്സിൽ പഴയ ചില വേർഷൻസും സീരിയൽ ബേസ്ഡ് വേർഷൻസും എല്ലാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ റെസിപ്പി ആൻഡ് ടു ആക്ട് വൺ എ കമാൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ടാർജറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഈ ടാർജറ്റ് ചെയ്യാത്ത റെസിപ്പിൻ്റിലേക്കും ചിലപ്പം ടാർജറ്റ് ചെയ്യാത്ത റെസിപ്പിൻ്റിനും ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന കമാൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും ടാർജറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരിലേക്കും കമാൻഡ് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആ ഒരു കമാൻഡിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട വരും ഓക്കെ സോ വാലിഡേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡ് ബസ് മെസ്സേജ് കണ്ടെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോഡ് ബസ് മെസ്സേജ് കണ്ടെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമില്ല മെസ് ഈ മോഡ് ബസ്സിൻ്റെ അതുള്ള മെസ്സേജ് കണ്ടെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഏതാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ അത് മെസ്സേജ് വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റ മോഡ് ബസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാക്ക് ടു പെർഫോം ദിയ ഫംഗ്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാക്കിനെയാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അല്ലാതെ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വാലിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോ ദിസ് കുഡ് ഓപ്പൺ അപ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ പ്രോട്ടോകോൾ അബ്യൂസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ എന്താണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് മോഡ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡ് ബസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മോഡ് ബസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ ഒതിൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ല ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് മോഡ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ മെസ്സേജ് കണ്ടന്റേ വാലിഡേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോൾ അബ്യൂസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഡി എൻ പി ത്രീ ഡി എൻ പി ത്രീ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് ഡി എൻ പി ത്രീയെ പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡി എൻ പി ത്രീ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അലോ ഫോർ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വരും ഓക്കെ ആൻഡ് ദസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ട്രസ്റ്റ് ദ വെറസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ബീം പ്രസ് പ്രസൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രസ് അവിടെ വരുന്ന എന്താണ് മെസ്സേജുകളിലും റെസ്പോൺസിലും എല്ലാം ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ടാണോ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡി എം പി ത്രീയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് ഐ സി സി പി ഇൻഡ കൺട്രോൾ സെൻ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻഡ കൺട്രോൾ സെൻ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പ്രോട്ടോകോൾ അതാണ് ഐ സി സി പി ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐ സി സി പി ഈസ് എ കോമൺ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് അക്രോസ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ യൂട്ടിലിറ്റീസ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഐ സി സി പി വെച്ചിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് വൺ കീ വൾണറബിലിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ഡിഡ് നോട്ട് റിക്കർ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ വൾണറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഇല്ല നോട്ട് റിക്കർ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സംഭവം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണോ ആ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കയറി അയക്കുന്നതാണോ അതുപോലെ മെസ്സേജ് കിട്ടുന്ന റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളിലേക്കാണോ കിട്ടുന്നത് അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ഉള്ളത് അതാണ് അവിടെ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ അക്രോസ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ വാസ് നോട്ട് എനേബിൾഡ് ആസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദസ് എക്സ്പോസിങ് കണക്ഷൻ ടു മാൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ എം ഐ ടി എം ആൻഡ് റിപ്ലൈ അറ്റാക്സ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ അവിടെ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന സംഭവം എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മാൻ ഇൻ്റെ മിഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരാൾ ഒരു സെൻറ്റർ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അടുക്ക ഒരാളുണ്ടാവും ഒരു അറ്റാക്കർ ഉണ്ടാവും അയാൾ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് ജസ്റ്റ് എന്താ ഓവർ ഹെഡ് ഓവർഹെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഈ സ്ട്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ സ്ട്രോപ്പിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള അറ്റാക്കുകളുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആ മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ റിസീവറിലേക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ സെൻറ്റർ അയക്കുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറക്ഷൻസ് ഏറെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് അയക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും കാരണം എന്താണ് സെൻറ്റർ അയക്കുന്ന ആ സെയിം മെസ്സേജ് ആണോ റിസീവറിലേക്ക് വന്നതെന്ന് ഉറപ്പില്ല അവിടെ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ മെസ്സേജ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് കയറിയിട്ട് ആ മെസ്സേജിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുത്താൻ പറ്റും ഒരു അറ്റാക്കർക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ഐ സി സി പിയുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഐ സി സി പിക്ക് രണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട് ഒതൻറ്റിക്കേഷനും എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ മിസ്സിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി അടുത്താണ് ഒ പി സി ദെൻ ഐ ഇ സി പ്രോട്ടോകോൾ ഇനിയും കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ